Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes una vez más el mensaje de la Palabra de Dios. Todavía, ustedes saben, no tenemos permiso de estar en nuestros servicios presenciales. La autoridad competente nos dice que hasta nuevo aviso. Pero gracias a Dios por este privilegio que nos concede de llegar hasta ustedes a través de este medio para seguir siendo edificados, fortalecidos con la palabra de Dios. Voy a suplicarles en esta tarde que abran su Biblia en el libro de Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1, ya con respecto a Santiago habíamos visto en una primera conferencia algo con respecto al versículo 1 a donde se menciona Santiago como un siervo, quedamos que era del griego doulos, esto es un esclavo, y lo consideramos en un tema que se llamó el verdadero siervo, o como debe ser un verdadero siervo de Dios. Vamos a Santiago 1, por favor, versículo 1, en adelante, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, en este mismo capítulo, quiero suplicarles que vayamos ahora hasta el versículo 12, porque para juntar todo en un mismo contexto, lo que habla esta porción de la palabra de Dios con respecto a las pruebas. El tema que vamos a considerar en esta tarde se titula naturaleza de la tentación, naturaleza de la tentación y vamos a hacer la diferencia entre lo que es una tentación de Dios y lo que es una prueba, o, perdón, una prueba de Dios y lo que es una tentación, porque vamos a aclarar que las tentaciones no vienen de Dios, por eso es naturaleza de la tentación. El versículo 12 dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia Después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sin temor a equivocarme, seguimos viviendo tiempos difíciles. ¿A dónde cambian? Entre otras cosas y, y ya hemos visto que, bueno, estos dichosos protocolos de, de, este, de, de sanitización a la hora que entras, al, algún establecimiento, el distanciamiento social, las actividades que se hacen mucho en casa o así, en, en línea, la escuela para los hijos. Estamos sufriendo un cambio tremendo desde ya casi un año, que vamos a cumplir desde marzo del año pasado hasta, hasta ahora en febrero, eh, 11 meses ya van, que todo está cambiando. Créame, hermano, en Jesucristo, créame, iglesia preciosa, que hasta la manera de ser tentados por el diablo está cambiando su estrategia. ¿Por qué? Ya lo hemos visto, eh, eh, la iglesia, aunque cristianos, gran parte del cuerpo de Jesucristo han sucumbido ante la tentación y los vemos realmente haciendo cosas irracionales por causa del temor en sus vidas por todo esto que estamos Pasando. Entonces, eh, eso no pasaba antes, ¿por qué? Podíamos tenerle miedo a otra cosa, podíamos tenerle miedo, no sé, a un accidente de tráfico, a una enfermedad de otro tipo, pero ahora el temor y la paranoia está este, con esto de, de la pandemia y todas las consecuencias 
que esto ha ligado una tras otra. Entre otras, pues el estar eh, confinados en casa, toda la familia, más, más horas, más tiempo, que esto debería de ser una bendición, pero a veces se convierte en una verdadera, una verdadera tragedia por la falta de costumbre de, de estarnos soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros dentro de la familia. También otra cosa que, que ha ido este, muy ligada a esto es el asunto de la pérdida de muchos negocios, de la pérdida de muchos trabajos, de cómo se han tenido que reinventar las personas para salir adelante eh, económicamente hablando. Entonces, hasta la manera de atacar del diablo y de tentarnos es diferente. Por eso vamos a ver en qué consiste la naturaleza de la tentación para tener victoria sobre las tentaciones que estamos atravesando actualmente y las que puedan venir después, porque aunque no eh, cueste trabajo eh, creerlo, estábamos antes de todo esto acostumbrados a, acostumbrados a un tipo de ataque del enemigo sobre nuestras vidas. Ahora es de diferente eh, manera y hay que identificarlo, por eso vamos a considerar esto la naturaleza de la tentación. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En varios pasajes de la palabra de Dios vamos a encontrar eh, ligadas o que aparecen juntas, como en este versículo 2, la palabra prueba y la palabra te tentación, perdón, como en el capítulo 1 de Santiago y en, algunos, y en algunos otros pasajes. En el griego, la palabra que se utiliza para definir, para describir una tentación, es la palabra en griego peirazo, peirazo o peirasmos, dependiendo ahí cómo, cómo se conjugue o cómo, cómo esté, esté eh, escrito el original en griego, pero vamos a decirle peirazo. Tentación peirazo. ¿Qué es la tentación? La tentación es una invitación satánica a pecar, a fallarle a Dios, a darle la espalda al Señor, a hacer algo que ofenda al Señor. Pero la invitación es satánica, es un empujón del enemigo para que hagamos algo que ofenda al Señor. Y muchas veces este peirazo o esta tentación está acompañada indiscutiblemente de algún atractivo para nosotros, porque si no, pues nadie sucumbiría ante la tentación, nadie pecaría a la hora de ser seducido, a la hora de ser invitado por estas huestes espirituales de maldad o por el mismo Satanás a pecar, a darle la espalda al Señor, a ofender a Dios con alguna actitud. Y la palabra prueba, la palabra prueba es la palabra doquimazo. Entonces, tentación es peirazo, prueba es doquimazo. Y sí, Dios es el que prueba nuestros corazones. Dios es el que evalúa si vamos a tener victoria a la hora de salir cuando somos expuestos a una tentación del enemigo. Dios definitivamente prueba, pero aquí quiero hacer claramente la diferencia entre tentación y prueba, porque a veces indistintamente, como el caso de aquí de, del versículo 2 y el versículo eh, este, 3, dice, por ejemplo... Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí la palabra no es doquimazo, como quedamos. Aquí pusieron prueba en español, pero lo que se usó en el griego es peirazo. Debería de ser, tengan por sumo gozo cuando sean enfrentados y tengan victoria sobre las tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, esto es, cuando tienes victoria sobre una tentación, puedes experimentar gozo 
y esto te va a evaluar, te va a decir que eres aprobado delante de Dios después de la evaluación, este, si tienes victoria y como un fruto vas a tener, en este caso, la paciencia. Entonces, aunque aquí juntas aparecen dos veces la palabra prueba, en el versículo 2 es peirazo y en el versículo 3 es doquimazo. Esto es, en el versículo 2 es tentación y en el versículo 3 es prueba. ¿Por qué? Vamos a repasar otra vez el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, aquí sí está este, bien traducido, porque cuando haya resistido la prueba, aquí también es doquimazo prueba, tentación, peirazo, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, vamos a establecer de una vez que el único tentador es Satanás. Eh, son las huestes espirituales de maldad, todo el ejército de, de, que compone las huestes espirituales de, de Satanás, esos que aparecen en Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este ejército es que quiere que tú y yo le fallemos al Señor y nos ponen casi que en charola de plata la tentación para sucumbir ante ella. Eh, el Señor Jesucristo, estando en su condición de hombre, no fue la excepción a la hora que él también experimentó por el tentador eh, la invitación a pecar o a fallarle a Dios. Lo encontramos en, en los evangelios, pero quiero suplicarles que vean el evangelio de Mateo en el capítulo 4. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí está refiriendo al Espíritu Santo, al desierto. Y dice, ¿para qué? Para ser tentado, y dice, ¿por quién? Para ser tentado por el diablo. Y después de, de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino el tentador, o sea, el diablo, y le dijo... Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí, por favor, hermanos en Jesucristo, hay aspectos de las tentaciones o de la naturaleza de la tentación que pueden resultar tan obvios para, para los cristianos que, este, no sé, eh, si tienes la facultad porque nadie te está viendo de tomar un bien material que no es tuyo y llevarte, lo estoy hablando, de robar, y, y tienes esa tentación, bueno, es, es muy grotesca para cualquier cristiano que, que esté fortalecido medianamente en el Señor, va a ser bien difícil que, que tome eso para, para sí. Eh, ¿Por qué? Porque es, es muy obvio que está bastante, bastante mal esa, eh, eh, caer en esa, en esa tentación como la tentación de una caída en pecados de impureza sex sexual o de adulterio como la tentación de caer en un pecado de decir mentiras o falsear la verdad que es lo mismo este, es obvio para la mayoría de nosotros que eh, esto ofendería al Señor entonces ya la pensamos dos veces pero quiero que vean cómo para tratar de tentar a Jesús, el tentador usó la misma palabra de Dios. El diablo no iba a tentar a Jesús poniéndole ahí este, que, 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 que se robara una manzana. No, no, no lo iba a tentar que dijera una, una mentira. No lo iba a tentar con un pecado de impureza sexual. ¿Por qué? Porque él sabía el tipo de consagración del Hijo de Dios y usó la palabra. 
entre más avanzado en la palabra de Dios, más años tenga un cristiano en Cristo, las tentaciones y la naturaleza de las tentaciones hacia la familia de Dios, hacia ti mi hermano, van a ser más sofisticadas e incluso, como le pasó a Jesús, el diablo puede usar la Biblia misma para tratarte de hacer caer en pecado y que de alguna manera este, le, le fallemos al Señor. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él estaba diciendo la verdad. Dice, eh, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, vean cómo indistintamente dice el versículo 1, el diablo, el versículo 3, el tentador, el versículo 5, el diablo, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tentar a Dios cometiendo actos imprudentes, porque también el diablo puede tentarte. Y bueno, con eso de que soy cristiano y que estas promesas tengo de Dios para mi vida, este, entonces voy, a, voy a, a cometer un acto de imprudencia, la respuesta es no, porque sería el pecado de tentar a, al Señor. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Versículo 6, el diablo entonces le dijo, perdón, versículo 11, el diablo entonces le dijo, he aquí, eh, le dejó, perdón, y vinieron ángeles y le servían. Eh, seis veces en once versículos se menciona diablo, tentador o Satanás, que es sinónimo de, de quién produce y presenta delante de nosotros la invitación abierta para caer en pecado. En hebreos eh, este, eh, nos podemos preguntar, ¿por qué Dios permitió, porque Dios permite que seamos tentados? ¿Por qué Dios permite y permitió en este caso a Jesús, al Hijo de Dios, que no conoció pecado, que el diablo tratara de hacerlo pecar, la respuesta está en Hebreos 2.8, porque dice que el mismo Jesús que fue tentado, eh, Dios lo permitió para que él pudiera socorrer a ti y a mí, nos pudiera ayudar a ti y a mí, que también estamos expuestos a recibir las tentaciones del de enemigo. En Primera de Tesalonicenses 3.5, Pablo expresa su inquietud por ir pronto para visitar a los tesalonicenses. Dice, para que mi trabajo entre ustedes eh, este, no haya sido en vano, para ver si no ya alguno se dejó tentar por el tentador para ver que, que ninguno sea tentado por el tentador. El tentador, el que provoca, el que hace, el que invita a pecar, en todos los casos es Satanás y las huestes espirituales de maldad. Lo importante está entonces, y eso es lo que vamos a enfatizar el día de hoy, que eh, tengamos victoria sobre estas hace chanzas del diablo y no fallemos al Señor y no caigamos en, en tentación porque leíamos en Santiago que, que el que cae en tentación este, pues está eh, propio, pr pr pronto, presto a ser destruido. 
Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia de Santiago 1, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Puede ser, en caso de los cristianos, de la muerte física. Cuando un cristiano persiste en pecar, acuérdense de esta oración de Juan que dice que hay pecados de muerte, este, por los cuales yo no digo que, que se ore, eh, y no son los pecados mortales de estos que enseña la religión tradicional, sino se está refiriendo a que si un cristiano sigue de necio cometiendo el tipo de pecados que describe Primera de Corintios 10, entonces puede partir a la presencia de Dios antes de tiempo. Lo voy a leer porque eh, vale, vale la pena considerar estos pecados que si persiste en ello, el, el, en el caer en estos, el Hijo de Dios está en peligro de muerte. No que pierda su salvación, no que si se muere se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque por una sola ofrenda hemos sido todos santificados, esto es, apartados para Dios. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Porque el, 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 en el sacrificio de Jesús en la cruz, Él nos otorgó el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Acuérdate que Jesús dice de nosotros, los cristianos, que estamos en la mano de un Dios todopoderoso y que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios ni de la mano de Jesús. Ni tribulación, ni peligro, espada, hambre, desnudez, nada. Antes, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eh, les pongo otro ejemplo de esto, un caso de una persona que no se, se quiere arrepentir. Dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, solo de su carne, con el propósito de que su espíritu este, vaya a ser salvo, sea salvo. Entonces, eh, es que con Dios no se juega. Es que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eh, a Dios se le colma el plato. Dios se harta de que un cristiano esté constante y constante y constantemente pecando, entonces al que ama disciplina, no lo tienta, lo disciplina. Esto es, permite que atraviese situaciones penosas y dolorosas para ver si así se educa. Pero hay cristianos que ni así, entonces ahí es cuando están expuestos a partir a la presencia de Dios. Vean 1 Corintios 10, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, era pueblo del Antiguo Testamento, era pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y aquí hace la figura, ¿verdad?, que ese manantial de la peña esta que acompañaba el campamento del pueblo de Israel era el mismo Señor Jesucristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, que de toda esta generación persistieron en seguir tentando y pecando con el Señor y solamente dos entraron a la tierra prometida y todos los demás quedaron postrados en el desierto. Si sí es cierto, para consuelo de todos nosotros, estamos en un mejor pacto, con mejores promesas. Ahora tenemos al Parácletos, al Espíritu Santo, al Consolador este, en nosotros que, que nos está iluminando, etc. Eh, pero ellos quedaron postrados en el desierto. Y fíjate lo que dice. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos, de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjate, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas 
como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Un cristiano puede ser un cristiano idólatra? Sí, y no es porque haga una novena a San Judas Tadeo ni porque ponga a San Antonio de cabeza para pescar novia. Un cristiano que ama más al dinero que a Dios es un cristiano que idolatra, el dinero es un cristiano idólatra. Un cristiano que ama más sus bienes materiales o que ama más a sus hijos y les consiente cualquier cantidad de desorden pecaminoso y no los corrige aunque sean adultos, su ídolo es su querubín de 40 años. Entonces sí, un cristiano puede ser idólatra. Cualquier cosa o cualquier persona que ocupe un lugar que solamente le corresponde a Dios, que debe ser el primero en todas nuestras vidas, ¿Puede haber cristianos idólatras? Sí. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. ¿Cristianos que practican pecados de impureza sexual? Sí. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, como muchos que pretenden eh, este, tentar al Señor cometiendo actos imprudentes. ¿Qué sería un acto imprudente? Si tú estás habituado en la carretera a ir a exceso de velocidad, estás jugándole al vivo y literalmente te puedes morir porque estás en un pecado de tentar al Señor. Porque si es cierto, el Señor tenemos su promesa de que nos protege, pero no vamos a caer en, en cuestiones de, de imprudencia, eh, cometer actos imprudentes, porque es tentar al Señor. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, que hay cristianos chismosos, no hombre, pues olvídate. Pues es de llamar la atención ¿eh? que el pecado de la murmuración está enlistado junto a contentar al Señor, los pecados de impureza sexual este, y, la, y, la, y la idolatría. Bueno, estos cinco, el codiciar cosas malas, la idolatría, los pecados de impureza sexual, el tentar al Señor y la murmuración, podemos decir a todas luces que son pecados de muerte. Está ejemplificado en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios persistió en en caminar en estos pecados sin arrepentirse, tan fácil como que se murieron y nunca entraron a la vida abundante que el Señor tenía para ellos a la tierra prometida. Con todo y estaban bajo la bendición de Dios, con todo bebían de la roca espiritual que los seguía que era Cristo, con todo y comían del maná, con todo y el Señor los libró de las plagas de Egipto, con todo y el Señor los libró del ejército de Faraón, pero quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué les pasaron estas cosas? Como ejemplos para ti y para mí, para que no cedamos ante la tentación. Porque parece este, siempre, porque si no, uno no caería en pecado, que tiene algo atractivo para nosotros la, la tentación. Entonces, eh, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios permite situaciones difíciles, por ejemplo, como la que estamos atravesando ahorita en todo el mundo. Esto no podemos decir que abiertamente es una tentación del diablo. Se puede convertir en una tentación del diablo si caes en el temor, porque el temor es el pecado, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor trae en sí castigo porque el perfecto amor echa fuera el temor y eh, está bien ser prudentes lo hemos repetido muchas veces pero sin miedo ¿por qué? porque no hemos recibido de parte de Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio para hacer frente a esta y a cualquier otra contingencia que se nos presente antes de que el Señor venga por nosotros o seamos arrebatados a a su presencia. Entonces, eh, hay que conducirnos como lo que somos, más que vencedores 
en Cristo Jesús. ¿Cuándo es que nosotros sucumbimos ante la tentación? Lo dice también Santiago, sino que cada uno cae en tentación o cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es la concupiscencia es un apetito desbordado por, por pecar, por el pecado, es atraído y seducido. O sea, lo que te decía, tiene algo que llama la atención, tiene algo que, que puede parecer que te va a ir bien si caes en ese pecado cuando es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Se trata de que tú y yo tengamos victoria sobre las tentaciones. ¿Cómo vamos a tener victoria sobre las tentaciones? Conociendo quién es el tentador. El tentador es Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad. Dios prueba a su pueblo, sí, pero Dios lo prueba permitiendo que atravesemos situaciones difíciles como el pueblo de Israel en el desierto. Imagínate 40 años en tiendas de campaña, 40 años acampando de un lugar a otro. No, 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 no podías pasar ni tener confianza en un ciclo agrícola porque, porque el día de mañana ya estabas en otro lado. Tan era así que tenían que comer milagrosamente del maná que venía de, del cielo. Eh, Dios dice claramente que permitió esto para ver qué había en sus corazones, para probar sus corazones si sí iban a tener temor de Dios o no. Dios permite todo esto para ver qué hay en nuestros corazones. Pero también esto, como en aquel entonces, lo puede usar el diablo para que murmures y te quejes en contra de Dios. Para que murmures y te quejes en contra de tus pastores. Parece mentira, pero siguen murmurando muchas veces de los pastores, aunque ni servicios presenciales hay. Más cuando había servicios presenciales, porque el pastor que se tardó en cerrar su iglesia era un irresponsable. El que se tardó en eh, un poco más en, en abrir la iglesia por prudencia, entonces era alguien que tenía temor y entonces ¿a dónde estaba su fe? De todas maneras, Juan te llamas, decimos aquí en México. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos abstenernos de murmurar o hablar en contra de cualquier persona, sobre todo de nuestras autoridades, porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Vieras qué feo siento cuando alguien maldice a la figura del presidente y eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo 100% ni con su filosofía ni con su proceder, pero si no estamos 100% de acuerdo con el presidente, con el gobernador, con el secretario de Estado, con el, este, el jefe de la policía, con el alcalde, porque podemos disentir definitivamente, pero no los vamos a maldecir porque ¿qué dice la Biblia? Que oremos por ellos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En el entendido que si maldices estás murmurando en su contra y es un pecado como si practicaras la idolatría o el tentar al Señor según lo que ya leímos en 1 Corintios capítulo 10. No hay que caer en esa en esa provocación. ¿Cómo le vamos a hacer para no caer en tentación? La fórmula que aparece en todos los evangelios cuando el Señor Jesucristo le pide a sus discípulos que se aparten para orar una noche antes de que él iba a ser este, arrestado y después crucificado y martirizado por ti y por mí, se lleva a Juan, a Jacobo y a Pedro, y les dice, por favor, acompáñenme a orar. 
¿Se acuerdan ustedes de estos pasajes a donde describe que el Señor estaba sudando como, y su sudor era como grandes gotas de sangre? Yo no me puedo imaginar qué tanta presión física debe de experimentar a alguien para que por los poros le salga sangre. Bueno, acompáñenme a orar. Y después de un tiempo los encuentra dormidos y les dice, ¿No, habé, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora y otra vez los encuentra dormidos. Entonces es cuando Jesús les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué hubiera pasado esa madrugada que llegan con, las, con antorchas y con palos a aprender al Señor Jesús? Todos los discípulos dice que huyeron. Y siguieron a Jesús de lejos. Si Pedro siquiera hubiera permanecido una hora orando con Jesús, seguramente no lo hubiera negado tres veces ese, ese, ese mismo, esa misma madrugada, cuando se calentaba con, con los impíos en, en una fogata que ahí tenían. Oye, tú eres discípulo de Jesús. Y Pedro lo negó. Y, y la tercera vez que le preguntaron hasta maldijo para que su manera de hablar no lo, no lo delatara, eh, sucumbió ante la tentación. ¿Cuál era lo agradable de ese pecado al cual fue invitado Pedro al negar a Jesús? Conservar su vida, conservar su vida y no ser martirizado junto con Jesús. Eh, pero lo negó, velad y orad, dos cosas. Una, que es que no estemos dormidotes, como decimos aquí, dormidos en nuestros laureles, y otra, que seamos hombres y mujeres de oración, para darnos cuenta por dónde viene el ataque del diablo. Repito, ya lo he dicho muchas veces, pero esto es lo que más está causando en los hijos de Dios temor. Si tú oyes y ves noticias, y estás en el internet, en tu tablet, en tu teléfono, en tu computadora. Más tiempo que el que dedicas a estudiar la santa palabra de Dios, vas a ser un paranoico más. De esos que van en su coche solos, con cubrebocas y con careta. Como si se fueran a contagiar a ellos mismos. Paranoicos. Oye, no tienes a nadie a tu alrededor. O como esos que van de vacaciones y no me van a dejar mentir, hemos visto muchas imágenes de esto. Están a media playa, medio mar, incluso nadando en el mar y con tapabocas. Estos son actos irracionales que son promovidos por el miedo. Y la invitación es satánica a que te desequilibres y hagas este tipo de cosas. Y no estoy diciendo que tentemos al Señor y que vayamos todos a un lugar súper concurrido y sin cubrebocas y nos hablemos nariz con nariz y cosas por el estilo. Eso sería un acto de imprudencia, eso sería tentar al Señor. Pero, ¿ven cómo las tentaciones vienen siendo diferentes? Ahora, para tener victoria, hombres y mujeres de oración y tener los ojos bien abiertos. Ahora, ¿por dónde me va a venir el, el golpe? Antes ya sabía yo que era a la hora de llegar a la oficina el escote de la secretaria o el limpiazo de mi jefe, que ya tenía yo que estar atento a, a, a su mal carácter y a las mujeres tropezadoras. Este, de, de la oficina, ya sabía yo por dónde venía el golpe, por dónde venía la tentación y ya como que te haces un escudo, horas volteas para otro lado, en fin, te proteges. Pero la estrategia, la manera de vivir está cambiando y el ataque sobre los hijos de Dios también está cambiando. Hay pecados propios del confinamiento como puede ser el no tener control sobre tu carácter, el no tener control, el no soportarse unos a otros allá en la casa. Y también, aunque hay distanciamiento social, 
eh, los pecados de impureza sexual o la fornicación de la que habla la santa palabra de Dios incluye la pornografía. Porneia es la palabra en el griego, pornografía es palabra de, derivada de esta de, en el español que quiere decir un pecado de impureza sexual. Y para tener victoria con pandemia o sin pandemia sobre los pecados de impureza sexual, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. En 2 Timoteo 2, 22, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. En Proverbios 6, el versículo 4 y 5, escápate como gacela del lazo del cazador. Huye delante de aquel que, que pone un, un lazo, que pone una trampa. Entonces, para los pecados de impureza sexual, hay que orar definitivamente. Hay que estar atentos para no ver cochinadas y poder cantar y decir como el salmista, en integridad voy a estar en medio de mi casa. No voy a poner, cuando esté en mi casa, delante de mis ojos, cosa injusta, cosa inmunda. ¿Sabes qué? Cuando eh, espontáneamente te sale una eh, pantalla ahí, una página de, de pornografía que sabes que ofende al Señor, porque es un pecado de impureza sexual, no sucumbas ante la tentación de quedarte ahí, pica de rápido, apágala, eh, lo que sea. Tienes que huir a los pecados de impureza sexual. Para tener victoria sobre ellos, hay que correrles. ¿Por qué? Porque si tú estás con tu noviecito santo, con tu noviecita santa, que a veces no son tan santos, agarraditos de la mano en un confinamiento social, en el sofá de la casa, viendo pelis, no cualquier película, ¿eh? Ben Hur o Los Diez Mandamientos, pero resulta que están solos y le das la mano y le das la mano y después ojalá fuera que le tomaras el pie. No, se avientan ahí tremendo round a manos libres a más de tres caídas sin límite de tiempo y caen en pecados de impureza sexual. ¿Por qué? Porque no corrieron. ¿Qué quiere decir? Que para no caer en pecados de fornicación, no tienes que estar en una atmósfera propia para sucumbir ante ese pecado, porque los cariñitos se sienten bonitos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Correrle a esa situación. Y si la mamá, te dice, muchacho, cuando estás visitando a la novia, eh, hijo, te quedas en tu casa, este, yo me retiro, tengo que hacer tal o cual cosa. Eh, señora, muchas gracias, es tiempo que yo también me retire y te vas a tu casa. Pero no te quedas ahí en lo oscurito con tu novia porque más vale decir, aquí corrió y no aquí se embarazó. Y luego son unas consecuencias terribles para él, para ella, para la familia, de los dos noviecitos que no supieron echarse a correr a tiempo. ¡Huye de las pasiones juveniles! Yo me acuerdo cómo José huyó en Génesis 39. ¿Conocen la historia donde la esposa de Potifar, un personaje de la corte de Faraón, diariamente le decía a José, duerme conmigo. Este, y José contestaba, no, porque yo no voy a cometer ese pecado tan grande, no le voy a fallar a Dios, no voy a sucumbir ante la tentación, le voy a correr a la tentación. Y otra vez esta mujer, ¿sabes qué, José? Quiero contigo. Eh, eh, no, ¿sabes qué? Un día que va José, porque era mayordomo ahí de, de la casa, y no estaba nadie, estaba solo la mujer de, de Potifar con José, y se le va acercando peligrosamente, y ya me imagino cómo estaría vestida. Ya me imagino cuán cerca tuvo que estar de José, que José corrió, pero dejó ahí su ropa. ¿Sabes qué? Si fuera en estos tiempos, la camisa ya se la habían desabotonado, ¿eh? y él no, no, no había acabado de correr. 
corrió. De todas maneras, esta mujer se pone a dar gritos y dice que José trató de abusar de ella y lo meten a la cárcel. Pero él no cometió adulterio porque corrió a tiempo. Cerca pasó el asunto, pero corrió. Y cuando yo le digo al Señor, oye, eh, yo veo a David como por no correr y por quedarse de pornográfico en la terraza de la casa real del palacio y estar viendo ahí a Betsabé cómo se desnudaba y cómo se bañaba y, y no haberse metido pronto, haberse echado agua fría en la cabeza o, o cualquier cosa para no sucumbir, el dulce cantor de Israel cae en pecado de adulterio. Salomón con toda su riqueza, con toda su sabiduría, cae en pecados de impureza sexual y las mujeres tuercen al final de sus días su, su camino y hacen que se aparte del Señor. Sansón, el hombre más fuerte, ¿qué dice la Biblia? No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Cristo con Belial. ¿Qué quiere decir que al muchacho que no es cristiano, que quiere contigo, niña, córrele? Porque si no, te vas a estar relacionando con un hijo del diablo. ¿Qué a la filistea que estás pretendiendo, mejor sal corriendo de ahí, porque no va a haber eh, compañerismo entre ustedes y puedes acabar en un pecado de impureza sexual. Y alguien me puede decir, oye, pero es que hay de filisteas a filisteas. Esa filistea, pues, resultó ser la flor más bella del ejido. Ganó un concurso de belleza. Pues sí, eso es lo atractivo de la situación. Pero detrás de eso están los cuernos y los colmillos del diablo que te quieren hacer caer. Córrele, ¿cómo tener victoria para los pecados de impureza sexual? Corriendo, echándose a correr. Y termino con esta reflexión del de modelo de oración que le dio Jesús a sus discípulos cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar. Entre otras cosas, piden el, el pan de cada día, este, dan eh, gracias entre otras cosas, dice que los ayuden a, a perdonar cuando resultan ellos ofendidos y también añade en este mismo modelo de oración. Quiero decirlo así, modelo de oración, porque no es un rezo. ¿eh? Oye, y tú rezas el Padre Nuestro. Mira, yo tomo los elementos que están en la oración que se conoce como el Padre Nuestro, pero prefiero eh, tomarlos como el Señor me vaya guiando y, y no recitarlo para que no parezca un rezo y una repetición este, vana. Bueno, entre otras cosas, ahí, ahí se menciona, por favor, no nos metas en tentación. Por eso hay que velar y orar. ¿Qué quiere decir? Que diario le tenemos que decir a Dios, Señor, no permitas, cuando dice no nos metas en tentaciones, no permitas que yo esté expuesto a la tentación. ¿Por qué? Porque si yo soy expuesto a la tentación, no garantizo. Porque si un hombre como David, que dice la Biblia que no había otro, eh, este, que tuviera un corazón conforme al corazón de Dios como, como David y, y el que, que escribió ahí el libro de, de, de los Salmos, que eh, somos más ungidos que David. Somos más sabios que Salomón, somos más fuertes que Sansón con esta fuerza sobrenatural que él tenía y él, de, desde su nacimiento eh, un voto de Nazareo, esto es de apartado para Dios de toda su vida desde de, de que era un bebé. No, y si estos grandes hombres de Dios sucumbieron, ¿sabes por qué sucumbieron? Porque se expusieron a... y Jesús recomienda, porque Dios nos oye. Mira, te la voy a poner bien fácil. ¿Sabes por qué tú y yo no hemos pecado ni le hemos fallado a Dios más 
de lo que ya le hemos fallado, que lamentablemente es mucho decir. Te voy a decir por qué. Porque no hemos tenido oportunidad. Porque si tuviéramos oportunidad, sucumbiríamos ante la tentación. Por eso hay que orar. Señor, no permitas, por favor, no permitas que yo esté expuesto a la tentación porque sabe Dios librar, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero sabe Dios, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Hay que pedirle al Señor que nos libre de estar expuestos, que nos complique la facilidad de caer en, en pecado, que no permita que seamos expuestos para no caer y sucumbir ante la tentación. Las consecuencias de caer en una tentación, ya las leí, pueden llevar hasta la muerte misma, pero no hay cosa más horrible que ser un hijo de Dios, una hija de Dios y saberse alejado de papá por causa de un pecado sin confesar. Hijitos, dice Juan a sus discípulos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si el diablo ya nos zancadilló y caímos en la tentación, no hay que permitir que siga ganando terreno sobre nosotros. Hay que arrepentirse de todo corazón delante del Señor y restaurar nuestra relación con Él, porque pagó un grande precio para que pudiéramos estar en una buena comunión con Él, que fue el perdón de nuestros pecados, sufriendo el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque con tu santa palabra nos alumbras una vez más el entendimiento. Ahora te pedimos, Señor, no ser simples oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra. Y con respecto al tema que hoy consideramos, con el favor de Dios nos seguimos viendo a través de este medio.